ஹாய் வியூவர்ஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பொருளியல் பொருளியலில் வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மேம்பாட்டை அறிவும் தொலைநோக்கு அளவீடு மற்றும் நிலைத்தன்மை ஸோ நம்ம வந்து மேம்பாடுனா எதை சொல்லுவோம் எதா வளர்ச்சி மனித வள மேம்பாடாக இருக்கட்டும் ஒரு பொருளாதார மேம்பாடாக இருக்கட்டும் ஒரு நாட்டோட மேம்பாடு அப்படிங்கிறது அதோட பொருளாதார வளர்ச்சியை தான் வந்து பொருளாதார மேம்பாடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேம்பாடு பற்றி நிறைய வந்து என்னென்ன நோக்கங்கள் எதுக்காக வந்து மேம்பாடு எதுக்காக அப்படின்றது தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஒரு ஒரு இதுவும் தங்களோட குறிக்கோள் அல்லது விருப்பத்தை அடைய அவங்கவுங்க வாழ்க்கையில் வந்து முன்னேற விரும்புவாங்க ஒரு நாடு எவ்வாறு இருக்கணும் அப்படின்றது வந்து அந்த மக்கள் தான் வந்து பல்வேறு கருத்துக்களை வந்து இருக்கும் மக்கள்கிட்ட தான் இதற்கான காரணங்களை கண்டறிஞ்சாலே இந்த நம்ம வந்து அந்த பொருளாதார முன்னேற்றத்தை அடைய முடியும் அப்படின்ற ஸ்டோரி சொல்லியிருக்காங்க இப்போ வந்து கல்வி உடல் நலம் உயர்ந்த வருவாய் ஊட்டச்சத்து வறுமை நிலைத்த சம வாய்ப்பு ஸோ இந்த மாதிரி சில ஃபேக்டர்ஸ் வந்து சொல்கிறாங்க என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா வருவாய் வந்து உயர்ந்த வருவாய் இருக்கணும் தரமான கல்வி நல்ல உடல் நலம் ஊட்டச்சத்து குறைந்த வறுமை நிலைத்த சம வாய்ப்பு போன்றவை வாழ்க்கை தரத்தில் வந்து மேம்பாட்டை குறிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது முன்பு இருந்ததை விட மேம்படுதல் மேம்பாடு அப்படின்னா முன்பு இருந்ததை விட மேம்படுறது முன்பு இருந்ததை விட மேம்படுறது தேவையான வழிகளில் வந்து வளர்ச்சி அடைகிறது முன்னோக்கி போகிறது தவறை வந்து மீண்டும் செய்யாமல் இருக்கிறது தினசரி வாழ்க்கையோட ஒரு பகுதி முன்னெடுக்கிறது நமக்குள்ளே இருக்கிற வளர்ச்சி முடிவில்லாத செயல்பாடு தன் மேம்பாடு வளர்ச்சிக்கான சுதந்திரம் முன்னேற்றம் முன்பு இருந்ததை விட மேம்படுதல் ஸோ அந்த மாதிரி மேம்பாடு வச்சு நிறைய வந்து ஒரு சுழற்சி மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து முன்னோக்கி போகிறது தவறை வந்து மீனும் செய்யாமல் இருக்கிறது தினசரி வாழ்க்கையோட ஒரு பகுதியாக வளர்ச்சிக்கு ஏதாவது ஒன்று பண்ணுறது முன்னெடுக்கிறது தமிழ் வளர்ச்சி முடிவில்லாத செயல்பாடு தன் மேம்பாடு வளர்ச்சிக்கான சுதந்திரம் திரும்பி முன்னேற்றுறது முன்பு இருந்ததை விட மேம்படுறது தேவையான வழிகளில் வளர்ச்சி அடைகிறது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் வந்து மேம்பாடுக்கு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பொருளாதார மேம்பாட்டுக்கான குறியீடுகள் என்னென்ன பொருளாதார மேம்பாடுங்கிறது பொருளாதாரத்தோட அனைத்து துறைகள்லையும் அதாவது ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சியையும் புதிய தொழில்நுட்பங்களையும் ஸோ பொருளாதாரத்தில் வளர்ச்சி அடையிறதுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா பொருளாதாரத்தில் வந்து அனைத்து துறைகளின் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சியும் எல்லா துறையுமே வந்து சக்ஸஸ் ஆகணும் புதிய தொழில்நுட்பங்களை ஏற்றுக்கொள்வதாகிறது புதிய புதிய டெக்னாலஜி அக்செப்ட் பண்ணுறது பொருளாதார மேம்பாடுங்கிறது மக்களோட வாழ்க்கை தரத்தையும் நிலையான வளர்ச்சி என்ன குறிக்குது நிகர நாட்டு உற்பத்தி என்என்பி தனிநபர் வருமானம் பிசிஐ வாங்கும் திறன் சமநிலை மனித வள மேம்பாடு ஹெச்டிஐ அதாவது நிகர நாட்டு உற்பத்தினா என்என்பி தனிநபர் நம்ம தமிழ்நாடு பொருளாதாரம் லெவன்த்துலேயே படிச்சுருப்போம் தனிநபர் வருமானம்னா பிசிஐ வாங்கும் திறன் சமநிலைனா ட்ரிபிள் பி வாங்கும் திறன் வந்து ட்ரிபிள் பி தனிநபர் வருமானம் பிசிஐ நிகர நாட்டு உற்பத்தி என்என்பி அடுத்து மனித வள மேம்பாட்டு குறியீடு வந்து ஹெச்டிஐ இதெல்லாம் பொருளாதார முதன்மையான குறியீடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சரி இப்போ வந்து இந்த ஜி எயிட் நாடுகள் ஜி எயிட் ஜி எயிட் மாநாடுலாம் நடக்குதுன்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா எதெல்லாம் ஜி எயிட் நாடுகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஜி எயிட் நாடுகள் ஆப்கானிஸ்தான் பங்களாதேஷ் ஷார்க் பூட்டான் இந்தியா மாலத்தீவு சா இதில் கொடுத்துருக்காங்க பாரு எது எதுன்னு இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் ஃபோர் நேபாளம் பாகிஸ்தான் இலங்கை ஸோ இந்த பக்கம் ஃபோர் இருக்கா எது எதுன்னு பாருங்கள் ஆப்கானிஸ்தான் பங்களாதேஷ் மாலத்தீவு நேபாளம் இங்கே பூட்டான் இந்தியா பாகிஸ்தான் இலங்கை இந்தியா இலங்கை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க பாகிஸ்தான் இந்தியா இலங்கை மூணு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இந்த பக்கட்டு பூட்டான் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த பக்கட்டு வந்து பங்களாதேஷ் மாலத்தீவு நேபாளம் ஆப்கானிஸ்தான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க சரி இப்போ வந்து பாருங்கள் ஜி எயிட் நாடுகள் இந்த இது எதுனா தெற்காசிய நாடுகளோட பிராந்திய கூட்டமைப்பு சார்க் நாடுகள் இதெல்லாமே ஜி எயிட் நாடுகள் சரி இதெல்லாம் சார்க்கு சார்க்குக்கு நம்ம மேலே பார்த்துட்டோம் இது இந்த சைடு சிம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இது எல்லாமே வந்து ஜி எயிட்டுக்கு சரி எது எதெல்லாம் ஜி எயிட் நாடுகள் இங்கிலாந்து தலா வருமானம் அமெரிக்க டாலரில் மதிப்பு கால்குலேட் பண்ணோம்னா இங்கிலாந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நாற்பது டாலரில் கொடுத்துருக்காங்க ஃபுல்லாக இது வந்து எவ்வளோ இருக்குது பத்து லட்சத்து அறுபத்தி மூணாயிரம் இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நாலு கோடியே 
சாரி நாற்பது லட்சத்தி மூணாயிரம் இருக்குது சாரி நாற்பது லட்சத்தி மூணாயிரம் இது வந்து பத்து லட்சத்தி அறுபத்தி மூணாயிரம் இது நாற்பத்தி ஏழு லட்சத்தி அறுபத்தி ஆறாயிரம் டாலர் இது நாற்பத்தி ரெண்டு லட்சத்தி நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் டாலர் அறுபத்தோரு லட்சத்தி அறுபத்தொம்பதாயிரம் டாலர் முப்பத்தி மூணு லட்சத்தி எழுபத்தி மூணாயிரம் டாலர் ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இங்கிலாந்து எவ்வளோ இங்கிலாந்துக்கு வந்து முதல் இந்த நாடெல்லாம் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்குவோம் எது எது இருக்குதுன்னு பாருங்கள் அமெரிக்கா இருக்குது இங்கிலாந்து அமெரிக்கா இங்கிலாந்து ஃப்ரெஞ்சு நம்மளை ஆண்டு ஆங்கிலேயர்கள் அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெஞ்சுக்காரனுக்கா ரஷ்யாக்காரன் இருக்கான் ஜப்பான் ஜெர்மனி இத்தாலி இத்தாலிக்காரனும் ஃப்ரெஞ்சு இங்கிலாந்து ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கனடா அமெரிக்கா ரஷ்யா இங்கே பாருங்கள் இதில் எது எது நம்ம ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் இங்கிலாந்தும் இத்தாலியும் ஃப்ரெஞ்சும் நம்ம ஆண்டு ஆங்கிலேயர்கள் ஸோ ஜி எயிட் நாடுகளுக்கு இந்த மூணு ஃபஸ்ட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அமெரிக்காவும் கனடாவும் நமக்கு ஃப்ரெண்ட்லியான நாடுகள் ஸோ அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ரஷ்யா ஜப்பான் ஜெர்மனி ஜா ஜா ஜப்பான் ஜெர்மனி ஜா ஜே இந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரஷ்யா மட்டும் தனியாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இங்கிலாந்து ரஷ்யா கனடா ஃப்ரெஞ்சு அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் இத்தாலி ஜப்பான் ஜெர்மனி ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கா இங்கிலாந்து வந்து நாற்பது அப்படியே வந்து இதில் வந்து ரஷ்யாவுக்கு மட்டும்தான் பார்த்திங்கன்னா கம்மியான வருமானம் இருக்குது அமெரிக்க டாலரில் தலா வருமானம் பத்து லட்சத்தி அறுபத்தி மூணாயிரம் மற்றது எல்லாமே இத்தாலிக்கு வந்து முப்பத்தி மூணு தான் மற்றது எல்லாமே அபவ் ஃபார்ட்டியில் ரேஞ்சில் தான் இருக்குது இங்கிலாந்தும் ஜப்பானும் ஃபார்ட்டி ரேஞ்சில் இருக்குது மற்றதெல்லாம் எபவ் ஃபார்ட்டியில் இருக்குது சரி இங்கே வந்து பாருங்கள் நம்மளோட மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி ஜிடிபியில் தலா வருமானம் அமெரிக்க டாலரில் வந்து பாருங்கள் ஆப்கானிஸ்தான் இருக்கு இல்லையா அது வெறும் அறுநூற்றி பத்து தான் பங்களாதேஷ்க்கு ஆயிரம் இந்தியாவுக்கும் சார் ஒரு லட்சம் ஒரு லட்சத்தி அறுபத்தாறாயிரம் வெறும் அறுநூற்றி பத்து டாலர் பங்களாதேஷு இந்தியா இரண்டுக்கும் வந்து ஒரு லட்சம் தான் வருது டாலர் தான் ஆனால் இலங்கைக்கு வந்து பாருங்கள் நாலு லட்சம் நாலு லட்சத்தி அஞ்சாயிரம் டாலர் இருக்குது பாகிஸ்தானுக்கு பொருந்தாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க நேபாளம் எயிட் எயிட்டி டூ மாலத்தீவ் கம்மி தான் ஒன் தேர்ட்டி டூ பூட்டான் வந்து முந்நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு தான் சாரி மூணு லட்சத்தி இருபத்தி ரெண்டாயிரம் மூணு லட்சத்தி இருபத்தி ரெண்டாயிரம் பூட்டானுக்கு ஸோ இதில் வந்து அதிகமாக இருக்கிறது எதுனா பூட்டானும் இலங்கையும் இவங்க வந்து நாலு லட்சத்தில் இருக்காங்க இவங்க மூணு லட்சத்தில் இருக்காங்க பங்களாதேஷும் இந்தியாவும் ஒரு லட்சத்தில் இருக்குது ஆப்கானிஸ்தான் பார்த்திங்கன்னா அறுநூற்றி பத்து ஜிடிபியில் வந்து அறுநூற்றி பத்து டாலரில் ஸோ நேபாளம் வந்து எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு இருக்கிறதுலே ரொம்ப க கம் மாலத்தீவும் வந்து ஒரு லட்சம் ரேஞ்சில் இருக்காங்க நேபாளத்தை விட கம்மி ஆப்கானிஸ்தான் ஸோ இருக்கிறதுலே கம்மி ஆப்கானிஸ்தான் அதை விட கொஞ்சம் அதிகம் நேபாளம் பாகிஸ்தானுக்கு வந்து பொருந்தாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ ஸோ பங்களாதேஷ் ஒரு லட்சம் ரேஞ்சில் இருக்காங்க இந்தியா ஒரு லட்சம் ரேஞ்சில் இருக்காங்க மாலத்தீவும் ஒரு லட்சம் ரேஞ்சில் இருக்காங்க இதில் அதிகமாக இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பூட்டான் பூட்டானும் இலங்கை மட்டும்தான் ஓகே அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஆண்டில் நாட்டோட புவியல் எல்லைக்குள் நிகர நாட்டு உற்பத்தி என்னன்பி பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஆண்டில் வந்து நாட்டின் புவியல் ஒரு நாட்டில் ஒரு நாட்டில் ஒரு ஆண்டில் வந்து நாட்டின் புவியல் எல்லைக்குள்ளே குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள்ளே வந்து உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருட்கள் மற்றும் பணிகளோட மொத்த மதிப்பு மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி ஒரு ஆண்டு ஃபுல்லாக நாட்டில் எவ்வளோ இது நம்ம ஏற்கனவே படித்தது தான் உற்பத்தி செய்ய ஒரு நாட்டோட உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருட்கள் தான் வந்து என்ன அதோட மொத்த மதிப்பை வந்து பணத்தில் சொல்கிறது உள்நாட்டு உற்பத்தி பணத்தோட மொத்த மதிப்பு தான் உள்நாட்டு உற்பத்தி சரி நிகர நாட்டு உற்பத்தி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பாருங்கள் நிகர நாட்டு உற்பத்தி அப்படிங்கிறது தேசிய உற்பத்தியோட உண்மையான அளவாக கருதப்படுது இது வந்து நாட்டோட வருமானம் இதான் வந்து நாட்டோட வருமானம் என்று அறியப்படுகிறது தனிநபர் வருமானம் உயர்வு உயர்வு எப்போதும் மொத்த உண்மையான நிகர உற்பத்தியின் உயர்வு ஒரு தனிநபர் வருமானம் இருக்கு இல்லையா பிசிஐ உயர்ந்தது அப்படின்னா என்என்பி வந்து உயரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி அடுத்து வந்து பாருங்கள் இங்கே மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி ஜிடிபியில் தலா வருமானம் பிரிக்ஸ் நாடுகளுக்கு மொதல் வந்து ஜி எயிட் நாடுகள் பார்த்தீங்க அப்புறம் சார்க் நாடுகள் பார்த்தீங்க இது வந்து பிரிக்ஸு பிரிக்ஸ் நாடுகள் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பிரிக்ஸ் நாடுகள் அப்படின்னா எது எதுனா அதில் வந்து இந்தியா சீனா நம்ம மறக்க மாட்டோம் 
ரஷ்யா பிரேசில் தென்னாப்பிரிக்கா பிரேசில் வந்து ஃபஸ்ட்டில் இருக்குது பத்து ஐம்பத்தொன்னாயிரம் ரஷ்யா வந்து அதை விட அதிகமாக இருக்குது பத்து அறுபத்தி மூணு நம்ம ஏற்கனவே தெரியும் நம்ம ஒரு லட்சத்தி தொண்ணூத்தொம்பதாயிரம் சீனா வந்து ஒம்பது லட்சத்தில் இருக்காங்க நம்மளை விட ரொம்ப அதிகமாக தென்னாப்பிரிக்கா வந்து ஆறு லட்சத்தி இருபத்தொம்பதாயிரம் டாலர் வந்து ஏர்ன் பண்ணுறாங்க ஸோ இருக்கிறதுலே பிரிக்ஸ் நாடுகளில் கம்மியாக ஏர்ன் பண்ணுறது நம்ம தான் ஸோ அதை விட கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிறது தென்னாப்பிரிக்கா அதுக்கு அடுத்த நிலையில் சீனா இருக்குது ரஷ்யா பிரேசில் தான் ஃபஸ்ட்டில் இருக்காங்க சரி தனிநபர் வருமானம் நாட்டின் மேம்பாட்டை அளவிடும் போது ஒரு சிறந்த குறியீடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிசிஐ வந்து ஒரு பெஸ்ட்டு குறியீடு வருமானத்தை அளவிடும் போது நாடுகளோட மேம்பாட்டை அளவிடுவதற்கான மிக முக்கியமான காரணிகள் ஒன்றாக பிசிஐ வந்து கருதுகிறாங்க அதிக வருமானம் கொண்ட நாடுகள் வந்து குறைவான வருமானத்தை கொண்ட நாட்டை விட அதிக வளர்ச்சி அடைந்த நாடாக கருதப்படுது ஸோ நாட்டு வருமானமே பொருளாதார மேம்பாட்டின் குறியீடாக கருதப்படுதுங்கிறாங்க தலா வருமானம் நாடுகளின் வளர்ச்சியினை ஒப்பிட மொத்த வருவாயை கணக்கிடுறது ஒரு பயனுள்ள நடவடிக்கையாக இருக்க முடியாது சரி ஒரு நாட்டோட வளர்ச்சியை ஒப்பிடும் போது மொத்த வருவாயை வந்து கால்குலேட் பண்ணுறதுங்கிறது நமக்கு வந்து பயனுள்ள நடவடிக்கையாக இருக்க முடியாது ஒவ்வொரு நாடுகளையும் பல்வேறு இன மக்கள் இருக்காங்க நாட்டின் மொத்த வருவாயை ஒப்பிட்டு சராசரி தனிநபர் சம்பாதிக்க வாய்ப்பு உள்ளது என்று சொல்ல முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நாட்டின் மொத்த வருவாயை ஒப்பிட்டு சராசரி தனிநபர் சம்பாதிக்க வாய்ப்பு உள்ளது என்று சொல்ல முடியாது ஒரு நாட்டில் உள்ள மக்களை விட வேறு நாட்டில் உள்ள மக்கள்கிட்ட வந்து ஒரு நாட்டில் உள்ள மக்களை விட வேறு நாட்டில் உள்ள மக்கள்கிட்டையே நல்ல வருமானம் இருக்குது நாட்டின் தலா வருமானத்தை கணக்கிட நாட்டின் மொத்த வருமானத்தை வந்து மொத்த மக்கள் தொகையால் வகுக்கணும் இப்போ வந்து தலா வருமானத்தை கால்குலேட் பண்ணோன்னா மக்கள் தொகையால் வகுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி இங்கே இங்கே ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க தலா வருமானம் உலக வங்கியின் அறிக்கையின்படி தலா வருமானம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டில் எப்படி வகைப்படுத்தப்பட்டிருக்குன்னு பாருங்கள் அமெரிக்க டாலரில் குறை நாடுகளோட வகைகள் குறைந்த வருவாய்னா லெஸ் தென் தௌசண்ட் நாட் ஃபைவ் குறைந்த நடுத்தர வை வருவாய்னா ஆயிரத்தி ஆறுலேருந்து மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தஞ்சில் இருக்கணும் உயர் நடுத்தர வருவாய்னா மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தாறுலேருந்து பன்னெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி முப்பத்தஞ்சு உயர்ந்த வருவாய்னா கிரேட்டர் தென் பன்னெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி முப்பத்தஞ்சியாக இருக்கணும் இதெல்லாம் அமெரிக்க டாலரில் தரா தலா வருமானம் கம்மியாக வருவாய் வர்றது லெஸ் தென்னாக இருக்கிறது குறைந்த நடுத்தர வருவாய் இருக்கிற நாடு ஆயிரத்துலேருந்து ரெண் மூணாயிரத்துக்குள்ளே உயர்ந்த நடுத்தர வருவாய்னா மூணாயிரத்துலேருந்து பன்னெண்டாயிரம் உயர்ந்த வருவாய்னா அபவ் பன்னெண்டாயிரம் டாலர் இருக்கிறவங்க சரி சராசரி வருவாயை வந்து தலா வருமானம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா சரி அனைத்து நாடுகளோட தனிநபர் வருமானத்தின் கணக்கீடுகள் வந்து சர்வதேச அளவில் ஒப்பிடுறதுக்காக அமெரிக்க டாலரில் மட்டுமே கணக்கிடப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ சர்வதேச அளவில் ஒப்பிடணும் அப்படின்னா எல்லா நாட்டோட வருமானத்தையும் டாலரில் தான் சொல்லணும் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி தலா வருமானம் நடப்பு விலையில் அமெரிக்க டாலரில் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி நடப்பு விலையில் அமெரிக்க டாலரில் ஸோ எந்தெந்த நாட்டுக்கு வந்து எவ்வளோ எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத ஆர்வம் மார்க்கில் கொடுத்துருக்காங்க இந்தியானா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அடுத்து வந்து சீனாவுக்கு எவ்வளோ இருக்குது ஸோ அமெரிக்கா இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக பொருந்தாது பங்களாதேஷ் இந்த மாதிரி நிறைய வந்து இந்த இடத்துல கொடுத்துட்டாங்க சரி வாங்கும் திறன் சமநிலை வாங்கும் திறன் சமநிலை அப்படிங்கிறது ஒரு நாட்டினுடைய நாணயங்களோட எண்ணிக்கைக்கு இணையாக ஒரு சந்தையில் வந்து அமெரிக்க டாலரில் வாங்குவதற்கேற்றவாறு உள்நாட்டு சந்தையில் அதே அளவிலான பொருட்களையும் வாங்குவதற்கு தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வாங்கும் திறன் சமநிலை என்பது அப்படின்னா வாங்கும் திறன் பிபி இருக்கு இல்லையா ட்ரிபிள் பி அந்த ட்ரிபிள் பி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு நாட்டினுடைய நாணயங்களின் எண்ணிக்கைக்கு இணையாக ஸோ அந்த நாணய மதிப்போட இணையாக ஒரு சந்தையில் வந்து அமெரிக்க டாலரை வாங்குவதற்கேற்றவாறு உள்நாட்டு சந்தையில் அதே அளவிலான பொருட்களை வாங்குறது இப்போ வந்து ஒரு யூஎஸ் டாலர் எழுபது ரூபாயா எழுபது ரூபாய்க்கு நான் இங்கே எவ்வளோ எல்லா பொருள் வாங்குறனோ அதுதான் வாங்கும் திறன் சரி வாங்கும் திறன் சமன்பாட்டின் நுட்பம் என்பது இரு நாடுகளின் இரண்டு நாணயங்களுக்கிடையான பரிமாற்றம் இந்தந்த நாடுகளில் உள்ள இரண்டு நாணயங்களின் துல்லியமான வாங்கும் திறனை வெளிப்படுத்த தேவை என்பதை மதிப்பிட உதவுகிறது சமீபத்தில் வாங்கும் திறன் சமநிலை அடிப்படையிலேயே இந்தியா வந்து மூன்றாவது பெரிய பொருளாதார நாடாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க 
மேலும் சீனா வந்து முதலிடத்தில் இருக்கா வாங்கும் திறனில் வந்து சீனா முதலிடத்துலேயும் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் இரண்டாவது இடத்துலேயும் இந்தியா வந்து வாங்கும் திறனில் ட்ரிபிள் பியில் வந்து தேர்ட் ப்ளேஸில் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மனித வள மேம்பாட்டு குறியீடு ஹெச்டிஐ இதெல்லாம் வந்து சும்மா சின்ன சின்னதாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க லெவன்த்தோடு கம்பேர் பண்ணும்போது எந்த ஒரு நாட்டின் முன்னேற்றத்துக்கும் மனித வளங்கள் வந்து அவசியம் உற்பத்தி துறையில் பயன்படுத்தக்கூடிய மனித வளங்களை கொண்டிருக்கும் மக்களையே மனித வளம் என்ற சொல் வந்து குறிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மனித வள மேம்பாடு என்பது மனிதனோட உடல் திறன் மற்றும் சுகாதார திறன் ஸோ மனித வள மேம்பாடு ஹச்டிஐனா என்ன மனிதனோட உடல் திறன் மற்றும் சுகாதார திறன்களை கல்வியின் மூலம் மேம்படுத்துறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கல்வியின் மூலம் மேம்படுத்துறது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மனித வளத்தில் வந்து கல்வி மற்றும் உடல் நலத்தில் வந்து செய்யப்படும் முதலீடு வந்து எதிர்காலத்தில் உயர்ந்த வருமானத்தை கொடுக்கலாம் எடுத்துக்காட்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு குழந்தைக்கு அளிக்கப்படும் நல்ல கல்வி சிறந்த சுகாதாரம் இது எல்லாமே ஸோ அந்த நம்ம மேலே ஒரு ஃபேக்டர்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா தரமான கல்வி நல்ல உடல் நலம் ஊட்டச்சத்து உள்ள உடல் நலம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா மனித வள மேம்பாடு குறியீடுனா ஆயுட்காலம் சராசரி கல்வி ப்ளஸ் வயது வந்தோர் கல்வி வீதம் வாழ்க்கை தரம் மொத்த நாட்டு வருமானம் தலா வருமானம் வாங்கு திறனோட சமநிலை தான் வாழ்க்கை திறன் சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா மனித வள மேம்பா இந்தியாவில் வந்து மனித வளங்களோட வளர்ச்சிக்கு வந்து மனித வள மேம்பாட்டு அமைச்சகம் தான் பொறுப்பு அதோட தலைமையகம் வந்து டெல்லியில் சாஸ்திரி பவனில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மனித வள மேம்பாட்டோட தலைமையகம் எங்கே இருக்குது சாஸ்திரி பவனில் இருக்குது டெல்லியில் சரி அடுத்து வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே மனித வள மேம்பாட்டு குறியீடோட ஃபேக்டர் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இது இதுதான் நம்ம மெயினாக நல்லா படிக்கணும் ஏன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெச்டிஐ ரிப்போர்ட்டுக்கு கேட்டிருக்காங்கல்ல தமிழ்நாடு பொருளாதாரம் லெவன்த்தில் இங்கே கொடுத்துருக்கிறது இதெல்லாம் வந்து நல்லா பார்த்துக்காங்க ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாமே மனித வள மேம்பாட்டு குறியீடு வந்து ஹெச்டிஐ இருக்கு இல்லையா ஹெச்டிஐ வந்து மனித வள மேம்பாட்டு குடியிரு ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்றது ரெண்டாயிரத்தி பத்துலேயும் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுலேயும் இந்தியா வந்து ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு இது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ புள்ளி ஆறாக இருக்குது ரஷ்யா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ புள்ளி ஏழு ஜீரோ புள்ளி எட்டு சீனா வந்து பார்த்திங்கன்னா அப் அதே அந்த இந்தியா வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் அஞ்சாக இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் வந்து ஆறாக இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு எல்லா நாடுகளுமே வந்து ஸ்லைட்டாக ஸ்லைட்டாக இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் இந்த இதை மட்டும் பார்த்துக்கணும் சீனா வந்து ஏழாக இருந்ததுன்னா எழுநூற்றி முப்பத்தி எட்டு ஐநூற்றி இருபத்தஞ்சாக இருந்தது தான் பாகிஸ்தானு ஐநூற்றி ஐம்பது இருபத்தஞ்சி ஏறி இருக்குது ஐநூற்றி இருபத்தொம்பதாக இருக்குது ஐநூற்றி ஐம்பது வாழ்க்கை தரம் வந்து உயர்ந்துருக்கு எல்லாமே பொருளாதாரம் வாழ்க்கை தரம் எல்லாம் உடல் நலம் எல்லாம் பங்களாதேஷ் நாற்பத்தஞ்சாக இருந்தது எழுவத்தொம்பது முப்பத்தெட்டாக இருக்கிறது அறநூற்றி அறுபத்தாறு இலங்கை ஜீரோ புள்ளி ஏழு நாலு ஆறாக இருக்கிறது ஜீரோ புள்ளி ஏழு ஆறு ஆறாக இருக்கிறது ஸோ இது எல்லாமே வந்து உயர்ந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஐக்கிய நாடுகளின் வளர்ச்சி திட்டத்தில் உலகின் மனித வளர்ச்சி அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டு வெளியிடப்படுகிறது ஸோ எல்லாமே வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் இது இந்த 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 அட்டவணையெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான அட்டவணை நீங்கள் பார்த்துக்காங்க அதிகரிச்சிருக்கா குறைஞ்சிருக்கான்னு கேட்டால் அதிகரிச்சிருக்குன்னு மட்டும்தான் நமக்கு தெரியும் ஐக்கிய நாடுகளோட வளர்ச்சி திட்டத்தில் வந்து உலகின் மனித வளர்ச்சி அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டு வெளியிடப்படுகிறது ஸோ கடந்த காலங்களில் வந்து பொருளாதார வல்லுநர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சியின் விகிதத்தை வந்து மக்களின் உடல் உழைப்பை மூலதனமாக்குவதன் மூலமே முதலீட்டை வந்து அதிகரிக்க முடியும்னு நம்புனாங்க ஆனால் மனித உழைப்பின் முதலீடு அப்படிங்கிறது உடல் நலத்தின் மீது செய்யப்படும் முக்கியமான முதலீடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி நிலையான மேம்பாடுனா என்ன நிலையான பொருளாதார மேம்பாடு அப்படிங்கிறது தற்போது உள்ள சுற்றுச்சூழலை வந்து சேதப்படுத்தாமல் மேம்பாடு அடையணும் எதிர்கால சந்தையினரின் தேவைகளுக்கு எவ்வித சமரசமும் செய்து கொள்ளக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி இந்த டேபர் காலம் என்னன்னு பாருங்கள் ஸோ இந்த அமத்தியாசன் சொல்லியிருக்கிற கூற்று வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த யூனிட் வந்து நமக்கு முடிஞ்சிடும் சரி கல்வி அறிவு விகிதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் எப்படி இருந்திருக்குன்னு பாருங்கள் ஆந்திர பிரதேசம் கர்நாடகம் கேரளா குஜராத் யூபி சொல்லியிருக்காங்க எப்பயுமே கல்வி அறிவு விகிதம் பார்த்திங்கன்னா ஆந்திர பிரதேசத்தில் அறுபத்தி ஏழுனா கர்நாடகத்தில் அதிகம் கேரளாவில் ரொம்பவே அதிகம் கேரளாவில் மட்டும்தான் அதிகம் அதுக்கப்புறம் வந்து குஜராத்தில் எழுபத்தி எட்டு இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் உத்தரப்பிரதேச
இந்த டேப்லர் காலம் படி அதிகமாக இருக்கிறது கேரளா தமிழ்நாடு வந்து எண்பதாகவும் இந்தியா எழுபத்தி நாலாகவும் இருக்குது ஹைலைட் பண்ணி கட்டிருக்காங்க பாருங்கள் தமிழ்நாடு கல்வி அறிவு விகிதத்தில் எவ்வளோ இருந்திருக்கு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் இருந்திருக்கு இந்தியா செவன்ட்டி ஃபோர் டோட்டலாக பாலின விகிதம்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கேரளா தான் அதுலேயும் அதிகம் ஸோ நைன் நைன்டி த்ரீ அதுக்கு அடுத்தபடியாக எது இருக்குது ஆந்திர பிரதேசம் இருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் அதுக்கு அடுத்தபடியாக கர்நாடகம் இருக்குது ச சாரி ஆயிரத்தி எண்பத்தி நாலா அடுத்து அதுக்கு அடுத்தபடியாக நம்ம இருக்கோம் நைன் நைன்டி சிக்ஸு ஆயிரத்தி எண்பத்தி நாலா ஆயிரத்தி எண்பத்தி நாலு அதுக்கு அடு ஃபஸ்ட்டு ப்ளேஸில் கேரளா இருக்குது செகண்ட் ப்ளேஸில் வந்து யார் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நைன் நைன்டி சிக்ஸ் நம்ம இருக்கோம் தேர்டு ப்ளேஸில் வந்து யார் இருக்கான்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆந்திர பிரதேசம் இருக்காங்க ஃபோர்த்து ப்ளேஸில் தான் கர்நாடகம் இருக்காங்க டோட்டலாக நைன் ஃபார்ட்டி த்ரீ உயர்கல்வி சேர்க்கையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ளேஸில் ஆந்திராவும் இதுவும் இருக்குது கேரளாவும் இருக்குது ஸோ இதில் உயர்கல்வி சேர்க்கையில் தமிழ்நாடு தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ளேஸில் இருக்குது அதுக்கடுத்து வந்து ஆந்திராவும் கேரளாவும் இருக்குது ஸோ மற்ற நாடுகள்லாம் கம்மியாக தான் இருக்காங்க டோட்டலாக வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் உயர்கல்வியில் இதெல்லாம் வந்து நிதி ஆயோக்கோட ஆதாரம் தமிழ்நாட்டின் கல்வி அறிவு வீதம் வந்து தென் மாநிலங்களில் இரண்டாவது இடத்தை பெற்றுள்ளது தமிழ்நாட்டின் கல்வி அறிவு வீதம் தேசிய சராசரியை விட அதிகமாக இருக்குது உயர்கல்விக்கான சேர்க்கை வந்து இந்தியாவில் ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க சுற்றுச்சூழல் சீரழிவின் விளைவுகள் தேசிய மாநில எல்லைகளுக்கு உட்பட்டு இருக்குது அறிவியல் அறிஞர்கள் பொருளாதார வல்லுநர்கள் தத்துவவாதிகள் பிற சமூகவியலாளர்கள் போன்றோர் ஒன்று சேர்ந்து உழைப்பதன் விளைவாக வந்து நிலையான மேம்பாடு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சுற்றுச்சூழலோட நிலைத்தன்மையினால தான் நமக்கு நிலையான வந்து மேம்பாடு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த சுற்றுச்சூழல் சமூகம் பொருளாதாரம் மூணும் அதோட நிலைத்தன்மையை பொறுத்து தான் வந்து மேம்பாடு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இயற்கை வளங்களை வந்து புதுப்பிக்க தக்க புதுப்பிக்கத்தக்க மற்றும் புதுப்பிக்க தகாத வளங்கள் என இரு வகையாக பிரிக்கலாம் இயற்கை வளங்களை எப்படி பிரிக்கிறாங்க புதுப்பிக்கத்தக்க புதுப்பிக்க தகாதன்னு நிலத்தடி நீர் என்பது புதுப்பிக்க தகுந்த வளங்களின் ஒரு எடுத்துக்காட்டு இங்கே பாருங்கள் தாவரங்கள் விலங்குகள்லாம் புதுப்பிக்கத்தக்க கூடியது புதுப்பிக்க தகாததுன்னா கனிமங்கள் புதைப்படிவ எரிபொருள் மண் இதெல்லாம் வந்து புதுப்பிக்க தகாத இயற்கை வளங்கள் ஸோ நம்ம அந்த இது இருக்கு இல்லையா சுழற்சி மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க எப்படின்னு பாருங்கள் நீர் ஆவியாகி மழை பொழிஞ்சி அதுக்கப்புறம் அது மறுபடியும் கே ஆற்றுப்படுகை நீரோடை கிணத்தில் வர்றது திரும்ப நிலத்தடி நீரை வந்து போர்வெல் போட்டு உரிகிறாங்கள்ல நீர் இதைக்கும் கிணறு அது நிலத்தடி நீர் இந்த இது ஊடுருவல் மூலமாக வேர்களோட ஊடுருவல் மூலமாக நிலத்தடி நீரோட்ட திசையை வந்து கால்குலேட் பண்ணுறாங்க நீர்மட்டம் எப்படி குறையுது அப்படின்றது போர்வெல் மூலமாக வந்து நீர் இறைக்கிறாங்க மழை பொழிஞ்சி மழை பொழிகிறது ஒரு ஃபேக்டர் மழை பொழிஞ்சி அது என்னாகுது ஆற்றுப்படுகையில் நீரோடையில் நிலத்தடி நீரோடைய ஓட்டம் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வந்து இருக்கா ஸோ இது ஊடுருவல் மூலமாகவும் வந்து என்னாகுது நிலத்தடி நீர் வந்து போகுது ஆவியாகிறது மூலமாகவும் போர்வெல்லில் நம்ம உரிகிறது மூலமாகவும் நீர்மட்டம் வந்து குறையும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி எவ்வாறு நிலையான மேம்பாடு சாத்தியம் அப்படின்னா புதுப்பிக்கத்தகாத வளங்கள் இருக்கு இல்லையா புதுப்பிக்கத்தகாத வளங்கள் பல ஆண்டுகளுக்கு பயன்படுத்திய பிறகு வந்து தீர்ந்துடும் இந்த கனிமங்கள்லாம் இருக்குது பாருங்கள் இந்த கனிமம் அதனால தான் ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தெல்லாம் அப்போஸ் பண்ணுறாங்க கனிமங்கள் புதைப்படிவ எரிபொருட்கள் அப்புறம் மண் இந்த வளங்கள்லாம் கொஞ்ச நாள் நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா தீந்துடும் இல்லையா தீந்தோடனே மேலும் அவற்றை பூர்த்தி செய்யவும் நம்மளால் முடியாது ஸோ இந்த உலகத்தை நமது முன்னோர்கள் வந்து பெற்றிருக்கவில்லை மாறாக குழந்தைகளுக்காக பெற்றிருக்கிறோம் ஸோ நிலையான மேம்பாட்டை அடைய பொருளாதார சமூக மற்றும் சுற்றுச்சூழல் தன்மையை சமநிலையில் வச்சுருக்கணும் பொதுவாக மேம்பாடு அல்லது முன்னேற்றம் பற்றிய கேள்வி வந்து தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே இருக்குது சமூக உறுப்பினர்கள் தனிப்பட்ட நபராகவும் நாம் செல்ல வேண்டிய பாதை மற்றும் இலக்குகள் பற்றி தெளிவான கருத்துக்களோடு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரி புதுப்பிக்கத்தக்கது புதுப்பிக்கத்தகாத வளங்கள் ரெண்டையும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணியிருக்காங்க மாசற்ற மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க வளங்கள் மூலமாக சுற்றுச்சூழல் நலமாக இருக்கும் இது மூலமாக மாசு சேதம் இதெல்லாமே வரும் புதுப்பிக்கத்தகாத வளங்கள்லாம் இந்த வளங்கள் வந்து ஒரு குறுகிய நேரத்தை எடுத்துக்கும் புதுப்பிக்க ஆனால் இது வந்து உருவாகுவதற்கு வந்து பல நூற்றாண்டு எடுத்துக்குமா இப்போ இதுக்கு எடுத்துக்காட்டுனா சூரிய சக்தி காற்று சக்தி நீர் மரம் காகிதம் இது எல்லாமே இது வந்து உலோகம் கண்ணாடி புதைப்படிவ எரிபொருள் நிலக்கரி பெட்ரோல் இயற்கை எரிவாயு டீசல் இது எல்லாமே 
நூற்றாண்டு ஒரு நூற்றாண்டு எடுத்துக்கோம் சுழற்சி வர நிலக்கரி பெட்ரோல் இயற்கை எரிவாயு டீசல் நிலையான மேம்பாட்டுக்கான கொள்கைகள் என்ன மரபுசாரா வளங்களை வந்து பயன்படுத்துறது இந்தியாவின் மின்சார தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய அனல் மின்சார மற்றும் புனல் மின்சார நிலையங்களை சார்ந்திருக்கு இந்த இரண்டு உற்பத்தி நிலையங்களும் பாதகமான சுற்றுச்சூழல் தாக்கத்தை கொண்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதிகமாக மாசுபடுத்தும் கார்பன் டை ஆக்சைடை வந்து சுற்றுச்சூழலில் வந்து அதிகமாக வெளிப்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி இந்தியாவில் சூரிய சக்தி சூரிய சக்தி அப்படிங்கிறது சூரிய ஒளி மூலமாக இது எதுக்காக சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நம்மளோட மேம்பாடு இருக்கு இல்லையா நம்ம பொருளாதார மேம்பாடு அடையணும்னா சுற்றுச்சூழல் வந்து நிலையாக இருக்கணும் நிலைத்தன்மையோடு இருக்கணும் அதுக்காக எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறாங்க ஸோ இந்தியாவில் வந்து சூரிய சக்தி சூரிய சக்திங்கிறது சூரிய ஒளி மூலமாக மின் சக்தியை வந்து நேரடியாக சூரிய ஒளியின் மின் அழுத்த செல்கள் மூலமாக உற்பத்தி செய்கிறது மேலேருந்து ஒளி வருது இல்லையா அதை வந்து மின் சக்தியை வந்து நேரடியாக சூரிய ஒளியின் மின் அழுத்த செல்கள் மூலமாக உற்பத்தி செய்கிறது ஸோ அந்த ஒளியில் இருக்கிற செல்கள் மின் அழுத்த செல்கள் மூலமாக நம்ம மின்சாரத்தை எடுக்கிறோம் ஸோ சூரிய ஒளி தகடுகள் வந்து சூரிய ஒளியின் மின் சக்தியாக மாற்ற அங்கே சூரிய ஒளி தகடுகள் இங்கே கொடுத்துருக்காங்கல்ல அந்த இது இந்த மின் தகடு அமைப்பு இந்த தகடுகளில் வந்து அதை வர ஒளியில் இருக்கிற அந்த செல்லை வந்து மின் சக்தியாக மாற்றுறதுக்கு வேதி வினைக்கு உட்படுத்தி ஆற்றலாக மாற்றுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ மின் தகடு அமைப்பின் மூலமாக வீடு மற்றும் அலுவலகத்துக்கு வந்து தேவையான மின்சாரம் தயாரிக்க முடியும் இந்த சூரிய மின்சக்தி அமைப்புகள் பெரும்பாலும் வீடு மற்றும் வணிக நிறுவனங்களின் மின் செலவை குறைக்க அவர்களால் நிறுவப்படுது அப்படிங்கிறாங்க தமிழ்நாடு வந்து அதிக அளவில் சூரிய மின் தகடு அமைப்பு சோலார் பேனல்ஸ் கொண்ட மாநிலமாக இருக்குது தமிழ்நாடு வந்து அதிக அளவில் சோலார் பேனல்ஸ் கொண்ட மாநிலமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்தியாவில் வந்து சூரிய சக்தி மூலமாக அதிக மின்சாரம் வந்து நமக்கு இருக்கு கிடைக்கிது ஸோ இந்த தமிழகத்தில் எவ்வளோனா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு முதல் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டுலேருந்து ஜூலை முப்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி ப பதினேழில் வந்து ஜூலை முப்பத்தொன்னாம் நாள் வரை நிறுவப்பட்ட சூரிய அமைப்புகளின் மூலம் பெற்ற மின்தரம் எவ்வளோ அப்படின்னா ஆயிரத்தி அறுநூத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு மெகா வேட் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் ஜூலை முப்பத்தொன்னில் இதை நிறுவியிருக்காங்க நமக்கு எவ்வளோ வந்திருக்குன்னா ஆயிரத்தி அறுநூத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு மெகா வாட் வந்திருக்கு இந்தியாவில் சுற்றுச்சூழல் கொள்கைகள் இந்தியாவில் தன் சுற்றுச்சூழல் கொள்கைகள் வந்து கடந்த முப்பது ஆண்டுகளாக உருவாக்கிக்கிட்டு தான் வராங்க காற்று நீர் மாசுபாடு கழிவு நீர் மேலாண்மை பல்லுயிர் பாதுகாப்பு சிக்கல்களை பாதுகாக்கும் விதமாக உருவாக்கிட்டு தான் இருக்காங்க இந்தியா வந்து குறைந்த வளங்களோட பொருளாதார மேம்பாட்டை அடைய பல்வேறு சவால்களை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கு நிலையற்ற காலநிலை குறைந்த வளங்கள் போன்றவற்றை எதிர்கொண்டு அணுகுமுறைகள்லாம் மாற்றம் கொண்டு இந்தியா வந்து தன்னோட பாதையில் சவாலை சந்திச்சுட்டு வருது ஸோ இதெல்லாமே ஸ்டோரி தான் நமக்கு இந்திய அரசியலமைப்பின் பிரிவு இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஐம்பத்தொன்று ஏ ஜி இருக்கு இல்லையா அது வந்து காடுகள் ஏரிகள் ஆறுகள் மற்றும் காட்டு உயிரிகள் மற்றும் இயற்கை சூழலை பேணவும் மேம்படுத்தவும் அனைத்து உயிரினங்களை பாதுகாக்கவும் ஃபிஃப்டி ஒன் ஏ ஜி எதுக்கு இயற்கை சூழலை வந்து மேம்படுத்துறதுக்காக இந்தியாவில் உள்ள ஒவ்வொரு குடிமகனும் கடமைப்பட்டிருக்காங்க ஸோ நாட்டின் பொருளாதார மேம்பாடை வாழ்க்கை தரத்தை நிர்ணயம் செய்ய வந்து மக்களுக்கு அதிக வருமானம் கல்வி சிறந்த சுகாதாரம் சம வாய்ப்பு இதெல்லாம் தேவைப்படுது சரி இந்தியாவில் சுற்றுச்சூழல் சட்டங்கள் என்னென்ன இருக்குது இந்தியாவில் சுற்றுச்சூழல் சட்டங்கள் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தேசிய பசுமை தீர்ப்பாய சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் கொண்டு வந்தது தேசிய பசுமை தீர்ப்பாய சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் கொண்டு வந்தது சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு காடுகள் மற்றும் இயற்கை வளங்களை வந்து பாதுகாக்கிறது சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு காடுகள் மற்றும் இயற்கை வளங்களை பாதுகாக்கிறது பல்லுயிர்மை பாதுகாப்பு சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் கொண்டு வந்தது பல்லுயிர்மைகளை பாதுகாக்கிறது பல்லுயிர்மை பாதுகாப்பு சட்டம் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு சட்டம் அதாவது பசுமை தேசிய பசுமை தீர்ப்பாய சட்டம் அப்புறம் பல்லுயிர்மை பாதுகாப்பு சட்டம் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு சட்டம் இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் கொண்டு வந்தது பல்லுயிர்மை ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் சுற்றுச்சூழல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தாறில் வன பாதுகாப்பு சட்டம் காடுகள் அழிக்கிற தடை செய்கிறது எப்போ கொண்டு வந்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் வன பாதுகாப்பு சட்டம் நீர் பாதுகாப்பு மற்றும் மாசுபடுத்துக்கிறத நீருக்கு எப்போ கொண்டு வந்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலில் வனவிலங்கு பாதுகாப்பு எப்போ கொண்டு வந்திருக்காங்க எழுபத்தி ரெண்டு ஸோ இப்படி இந்த ஆர்டரில் போங்க கீழேருந்து மொதல் வனவிலங்கு அப்புறம் நீர் த விலங்கு என்ன பண்ணால் தண்ணி குடிக்குமா அப்புறம் வந்து அது வாழ்கிறதுக்கு காடு வேணும் எழுபத்தி நாலில் எண்பதில் காடு எண்பத்தாறில் சுற்றுச்சூழல் 
ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் வந்து பல்லுயிர்மை தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் அப்படியே கீழேருந்து இன்க்ரீஸிங் ஆர்டரில் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சி தமிழ்நாடு குறைந்த காலகட்டத்துக்குள்ள மிக விரிவான வளர்ச்சி ஏற்றி சில மாநிலங்களுக்கு சில மாநிலங்களுக்கு ஒன்று வரி வறுமை அடிப்படை வசதி ஸோ இதோடு நமக்கு வந்து இந்த யூனிட் வந்து முடியுது வறுமை அடிப்படை வசதி சமத்துவமின்மை போன்ற சில மோசமான நிலையிலேருந்து மிக வேகமாக தமிழ்நாடு வளர்ச்சி அடையுது சரி தமிழ்நாடு வந்து துணிச்சலான சமூக நல திட்டங்களை தமிழ்நாடு வந்து துணிச்சலான தனி துணிச்சலான சமூக நலத்திட்டங்களை வந்து முன்னெடுக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அனைத்து ப பள்ளிகளும் மதிய உணவு வழங்கும் திட்டம் சுகாதார மையங்கள் சாலை வசதிகள் பொது போக்குவரத்து அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா குடிநீர் வசதி மின் இணைப்பு வளங்கள் நிறைய திட்டங்களை சொல்கிறாங்க ஸோ பிற மாநிலங்களை விட தமிழ்நாட்டில் வந்து இன்றைக்கி சிறப்பான பொது சேவைகள் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்னென்னு பாருங்கள் மதிய உணவு வழங்கும் திட்டம் சுகாதார மையம் சாலை வசதிகள் பொது போக்குவரத்து குடிநீர் வசதி மின் இணைப்பு வழங்குறது போன்ற திட்டங்களை சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் நிறைய நிறைய சேவைகள் பொது சேவைகள்லாம் பண்ணுறாங்க தமிழ்நாடு கேரளா இமாச்சல பிரதேசம் ஆகிய மூன்று மாநிலங்களும் நிறைய ஒற்றுமை இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்னென்னா செயலூக்கம் மிகுந்த சமூக நல கொள்கைகளை கொண்ட பொது கல்வியின் மிகவும் துல்லியமாக நமக்கு புலப்படுது ஸோ என்ன அப்படின்னா சமூக நல கொள்கைகளை கொண்ட கல்வி இது வந்து ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு மருத்துவ மற்றும் சுகாதாரத்துறை சமூக பாதுகாப்பு பொதுநல வசதி இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து அம் நிறைய அம்சத்தை பார்க்கலான்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு எல் மேற்குரிய அந்த மூணு மாநிலங்கள் இருக்குது இல்லையா எது எது தமிழ்நாடு கேரளா இமாச்சல பிரதேசம் இந்த மூணு மாநிலமும் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அடிப்படையான பொது சேவை வழங்குறதுல நிறைய கோட்பாடுகளை வச்சுருக்காங்க பல்வேறு பொது சேவைகளை வந்து தமிழ்நாடு வந்து இலவசமாக வழங்குது முதல் என்ன சொல்கிறாங்க சமூக நலம் சார்ந்த கொள்கை கொண்ட கல்வி இலவச கல்வி தமிழ்நாடு வந்து நிறைய பொது சேவையை வழங்குதான் மூணாவது வந்து என்ன சொல்கிறாங்க எல்லா முயற்சிகளையும் சாத்தியமாக்கிய மற்ற மாநிலங்களோடு ஒப்பிடும்போது நிர்வாக திறன் வந்து வெற்றிகரமாக இந்த நிலையை வந்து சாத்தியப்படுது நிர்வாக திறன் நல்லா இருந்தால் தான் மேம்பாடு இந்தியாவோட பொருளாதார மேம்பாடு நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ சுகாதார மையங்கள் அரசு அலுவலகம் பஞ்சாயத்து கூட்டுறவு சங்கங்கள் இதில் எல்லாத்துலேயுமே நிர்வாக திறன் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அமத்தியாசன் நான்காவதாக என்ன சொல்கிறாருன்னா ஜாதி மற்றும் சமத்துவமின்மைகளை வந்து களையிறதுல தமிழகம் கேரளா இமாச்சல பிரதேசம் நிறைய அக்கறை காட்டுறாங்க எல்லோரும் சமம்ங்கிற கோட்பாட்டை வலியுறுத்துகிறாங்க தமிழகமும் கேரளமும் சமத்துவமின்மை களையிறதுல அரும்பாடு பட்டு வெற்றியடைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஐந்தாவதாக என்ன சொல்கிறாருன்னா விரைவான வளர்ச்சிங்கிறது மாநில அரசுகளின் நடவடிக்கைகளில் மட்டும் இல்லை மக்களாட்சி அரசியலில் பொது மக்கள் பங்கேற்போட விளைவுனாலையும் வருது ஜாதி பாகுபாடு உள்ளிட்ட அநீதிகளை எதிர்த்து போராடிய இயக்கங்கள்னால தான் வந்து இந்த அளவுக்கு முன்னேறி இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இதெல்லாம் எங்கன்னா அண்ட் அன்சர்டைன் குளோரி புத்தகத்தில் நோபல் பரிசு பெற்ற அறிஞர் அமத்யா சென்னோட புக்கில் வந்து இதெல்லாம் எடுத்திருக்காங்க அண்ட் அன்சர்டைன் குளோரியில் இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காரு பொருளாதார வளர்ச்சி எட்டம் என்ற பெரும்பாலான இந்திய மாநிலங்களை விட மனித திறன்களை பயன்படுத்திய தமிழ்நாட்டில் வந்து தனிநபர் வருமானம் வந்து அதிகம் தமிழ்நாட்டில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க தனிநபர் வருமானம் அதிகம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ மாநிலங்களை ஒப்பிடும்போது குறைவான பொருளாதார வளர்ச்சினாலும் சமூக நலத்திட்டங்களை சாத்தியப்படுத்த பொருளாதார வளர்ச்சி மக்கள் ஆதரவு இது எல்லாமே வந்து மெயின் ரீசன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ இதோட இந்த யூனிட் வந்து நமக்கு முடிஞ்சிருச்சு தேங்க்யூ சேனல் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்க